இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா புதுசா வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்கு அப்படியே அந்த ஸ்டாக்ஸ்ல இருந்தே நம்ம வந்து கடையோட டூரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டாக் வந்தாலே நம்ம வளர்க்கும் போல குட்டி பசங்க கூட்டம் அள்ளும் வந்து ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு எல்லா விஷயம் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி என்னென்ன ஸ்டாக்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் வாங்க இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாண்டா மாலி சாக்லேட் மாலின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இதை ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டேங்கில் இப்போ என்ன விட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெல்டாக பீஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் சூப்பர் பிளட் ரெட்டில் டெயிலாம் வந்திருக்கு செம்மையாக இருக்குது நிறையா ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது பலூன் மாலி நல்லா ப்ரீடிங் சைஸில் வந்திருக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து குட்டி போகிற ஸ்டேஜ்லேயே இருக்குது ஃபைட்ரு வாங்குகிறவங்க எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி வேறு லெவலில் வந்தாங்கன்னா கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு போகலாம் பிளக் கார்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மூனு ஃபுல் மூன்லாம் நல்லா அடல்ட்டில் வேறு லெவலில் பெரிய சைஸில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரௌண்ட் டெய்லு இது எல்லாமே இப்போ ரிலீஸ் பண்ணி நான் பாட்டிலையும் போட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ காமிக்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் சும்மா அப்படியே காமிக்கிறேன் அண்ட் ப்ளக் கார்டும் பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது ப்ளக் கார்டு லைக் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் கடைக்கு வந்தீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம் ஹெல் பாய் எல்லாமே மிக்சிங்கில் இருக்குது அப்புறம் கம்மி ரேட் ஃபைட்ரு வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கும் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது பீஸ்க்கு மேலே இருக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ப்ரைஸ்லாம் வந்து நான் ஃபைனலாக சொல்கிறேன் எவ்வளோ வருது அப்படின்ட்டு ஃபுல் மூணு ஃபுல் ரெட்டு ஹாஃப் மூணு எல்லாமே இருக்குது ஸ்டாக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு உராங்கூட்டம் ஒன்று நம்ம கடைக்கு வந்திருக்கு இந்த மண்டையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஷேப்லாம் பார்க்கும்போது உகாண்டாலேருந்து தப்பிச்சு வந்த உராங்கூட்டம் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ டார்ச்சர் தாங்க முடில வேலை செய்ய விட மாட்டேங்குது போ போய் உட்கார் போ வாட்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து இது பண்ணணும் அது மெடிசன் வாட்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டர் நம்ம வந்து டேங்கில் ரிலீஸ் பண்ணாமல் வாட்டர் டெம்பரேச்சருக்கு மட்டும் வந்து நம்ம இதில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை மட்டும் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கு மெடிசன் போடணும் போட்டால் தான் வந்து ஃபிஷ்ஷோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸெலாம் ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும் கஸ்டமருக்கு போகும்போதும் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து டெட் ஆகாமல் நல்ல கண்டிஷனாக இருக்கும் ஃபுல் மூன்ஸ்லாம் இப்போ வந்து பாட்டிலில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னும் வாட்டர் நான் ஃபில் பண்ணலை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் ஃபில் பண்ணணும் பாட்டில் காலி ஆகிடுச்சு ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேறு என்ன அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஃபைட்ரு வேறு ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் கண்டெய்னர் வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் பாருங்களேன் கலர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஒவ்வொன்றும் வந்து கலர் வேறு லெவலில் இருக்குது ஃபுல் ரெட்டு வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இந்த ரெட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேர் நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து ரெடியாக இருக்குது இதெல்லாம் மேலு ஆக்சுவலி ஃபீமேல் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து ரெடியாக இருக்குது இந்த டம்போயஸ் மாதிரி இருக்கிற இந்த வெரைட்டிஸ்க்கு இதுக்கு இந்த ப்ளூக்கு ப்ளூக்கு மட்டும் இப்போ பேர் இல்லை மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்து பேர் இப்போ வந்து ரெடியாக இருக்குது இந்த கோல்டுக்கு கூட வந்து பேர் ரெடியாக இருக்குது எல்லாம் சேம் கலர் அப்படியே டிட்டோ சேம் அதோடய பேரே இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த எல்லோ பார்டரோடு இருக்கிற இந்த ஃபிஷ்ஷு பார்த்திங்கன்னா சித்தருக்கு கோல்டன் ஷேடு மாதிரி வரும் இதோடய பேர் பாருங்கள் பக்காவாக இருக்கும் ஃபுல்லாக எக் லோடோடு கொண்டு போய் நீங்கள் இது பண்ணி ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா உடனே வந்து கிளச் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃபிஷ்ஷு வந்து பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போயே வந்து பபிள்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ கொண்டு போய் உடனே நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் ப்ரீட் எடுத்துக்கலாம் இதோட பேரோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தோட டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்கிறேன் பார்சல் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்குற அந்த கேப்பில் வந்து இந்த கூண்டு வந்து லைட்டாக ஓப்பனாக இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒன்று எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு நான் இங்கேருந்து ஜூம் பண்ணுறேன் தெரியுதான்னு பாருங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் பட் இதை பிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமானது தான் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் பிடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா பிடிச்சி காப்பாற்றிடலாம் இல்லைனா பாவம் காக்கா கிட்ட மாட்டி செத்துரும் சிச்சோ நடு ரோட்டில் கம்பியில் உட்காந்துருக்குதுங்க அது எங்கேங்க நான் போய் பிடிக்க முடியும்
கலையில் ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலி ஃபிஷ்ஷு தான் ஆனால் என்ன எனக்கு அந்த மாதிரி குட்டி போடுற மீனாக பார்த்து பிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது எதுனா வயிறு பெருசாக இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தேடி தேடி தம்பி வந்து பிடிச்சி போட்டுட்டான் எப்பயுமே ஸ்டாக் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு வர கஸ்டமருக்கு நல்ல லக் ஏன்னா நல்லா பெரிய பெரிய மீனாக நல்லா ஃபுல்லாக லோடாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து கப்பு கப்பு நிலத்திட்டு போயிடுவானுங்க ஸோ காய்ஸ் ஓரளவுக்கு பீட்டா ஃபிஷ்லாம் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் பாட்டில் இல்லாதனால ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் பாட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் திரும்ப நம்ம வைக்கணும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெரைட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு இந்த வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் கப்பலாகவே இருக்கும் எல்லா வெரைட்டிஸுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட பேர் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பேர்ஸ் பக்கம் தனித்தனியாக இருக்குது சேம் கலர்ஸ்லேயே இருக்குது இங்கே கீழே வச்சுருக்கிற இந்த வெரைட்டிஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரசன்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பக்கம் இருக்கு பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு ஃபிஷ்ஷு கொடுக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த சின்ன மாலிஸ்லாம் இப்போ வந்து ஸ்டாக் வந்துருக்கு இந்த நாக்கு பூச்சி மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் கிளாஸ் ஈல் ஆல்ரெடி நான் இதோட ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ இந்த ஈல பற்றியான ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு ஒரு சில இது வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் சைஸ் பண்ணால் எப்படி வளருதுன்னு பார்க்குறதுக்காகவே ரெண்டு மூணு எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது லாப்ஸ்டர் இருக்குது ரெட் லாப்ஸ்டர் இருக்குது அப்புறம் நார்மல் கப்பீஸு சர்ஃபியா டெட்ரா இதெல்லாம் பிளான்டட் டேங்க்கு வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இந்த டேங்கில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளாட்டி பிளாட்டிலே வந்து நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து நல்லா பிளட் ரெட்டில் இருக்கும் இந்த பிளாட்டி வந்துட்டு இது உங்களுக்கு பிளான்டட் டேங்க்குலாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த விஷ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கப்பீஸு கப்பீஸில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் மட்டும் டெயில் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய டெயிலாகவே இருக்குது இம்போர்ட் கப்பீஸு நார்மல் கப்பீஸு கம்மி ரேட்டு ஜாஸ்தி ரேட்டு இந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டி கப்பீஸுமே நம்மக்கிட்ட வரும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டாக் மட்டும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த டேங்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டைகர் ஷவுல் நோஸு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பீசஸ் பக்கம் இருக்குது குட்டி சைஸ் இது ஹெட் பாப்டு ஃப்ளோரான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஹெட் மார்க்கிங்கோடையே ஃப்ளோரான்ஸ் இப்போ ஸ்டாக் இருக்குது எயிட் ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு வந்து நல்ல ஹெட் பாப்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய பெரிய தலையாக வேணும் அப்படின்னாலும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இல்லை பெரிய ஃப்ளோரான் வேணும் ஃபீமேல்ஸ் ஃப்ளோரான் வேணும்னாலும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஹெட்டு வந்து லைட்டாக இறங்கிருக்கு இது வந்து ஒரு தாய்லாண்ட் ப்ரீடு இதுக்கு இன்னும் பாருங்கள் ஹீட்ரு இப்போ தான் போட்டு வைக்கிறோம் போட்டு வச்சுட்டா பாருங்கள் ஹெட்டு ஃபுல்லாக பால் ஹெட்டு பயங்கரமாக வரும் அண்ட் இந்த டேங்கில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெட் கேரட் மட்டும் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்டு டால்ஃபின் ஃபிஷ்ஷே நிறைய பேர் டால்ஃபின் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒயிட் டால்ஃபின் ப்ளூ டால்ஃபின் ரெண்டு இருக்கு ஒயிட் டால்ஃபின் வந்து ஆல்ரெடி இருந்து ஸ்டாக்கு முடிஞ்சிச்சு இதில் வந்து இப்போ ஒரு சிங்கிள் பீஸாக இருக்கு இது வேணாலும் ஸ்டாக் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் வந்துடும் சிசிலட் ஃபேமிலி இது எல்லாமே இதுலேமே நார்மல் மாஃப் வெரைட்டிஸ் சிசிலட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே மிக்சிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கோம் அண்ட் இந்த டேங்கில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா சைஸ் ஏஞ்சில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி வரும் அதெல்லாம் நல்லா பெரிய பெரிய ஏஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சு வரும் அண்ட் கலர் கலர் ஃபிஷ் டெட்ராஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் போட்டிருக்கேன் அண்ட் இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சில்வர் டாலர் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் இந்த அரோனா கூடலாம் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட்டாக இருக்கும் என்ன மாதிரி ஃபிஷ் போ
அப்படின்னு டவுட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபிஷெல்லாம் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு அரவணா கூட வந்து மேட்ச் ஆகும் நல்ல சைஸ் வரும் கிட்டத்தட்ட சில்வர் ஷார்க் சில்வர் ஷார்க்கு இது இது எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஒரு பிரானாவோட ஃபேமிலியில் சேர்ந்த மாதிரியான ஃபிஷ் தான் இதெல்லாம் பாக்கு அதெல்லாமே கூட தான் நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம அரோனா கூட ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரிஜினல் ரெட் பல்லி பிரானா பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் ரெட் பல்லி பிரானா ஆல்ரெடி பாருங்கள் முதுகிலலாம் வந்து பைட்டு வாங்கியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபீடு கொடுக்கல அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றும் கடிச்சிக்கிட்டு இதுங்களுக்குள்ளேயே அடிச்சுட்டே செத்து போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம கரெக்டாக ஃபீடு வந்து லைவ் ஃபீடு வந்து இது அடிக்கடி கொடுக்க வேண்டி வரும் இல்லைன்னா ஃப்ளெஷ்ஷாக ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் சிக்கன் ஹாட்டு அந்த மாதிரிலாம் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஷ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து ஒரிஜினல் பிரீடு தான் பார்க்க கிடையாது ரெட் பல்லி பிரானா இப்போ ரெகுலராக ட்ரெண்டிங்கில் எப்பயுமே போயிட்டுருக்கிற ஃபிஷ் இந்த கலர் ஐட்டம்ஸ் தான் க்ரீன் ஜீப்ரா க்ரீன் விடோஸு அண்டு எல்லோ இது பர்பிளு ரெட்டு இந்த மாதிரி எல்லா கலருமே வந்து நம்மகிட்ட எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு சின்னதாக வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த கலர் கலர் ஜீப்ராஸு டானியோஸ்னு சொல்லுவாங்க பிங்க்கு க்ரீனு ப்ளூவு இந்த மாதிரி எல்லா கலரு ஜீப்ராஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளில் இருக்குது எப்பயுமே கிடைக்கும் ஆக்சிஜனே இல்லாமல் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த கௌரவ் நீங்கள் வளர்க்கலாம் பீட்டாக்கு அடுத்தது வேறு ஏதாவது நீங்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த கௌரவ் விஷ் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் சர்வேல் ஆகும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது எதாவது அந்த மோட்ரு இல்லாமல் வச்சா என்ன மீன் வைக்கிறது அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மீன் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு விஷன்னு சொல்லலாம் இதுலேயே நிறையா கலர்ஸ் இருக்குது அண்ட் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது கோல்டு கூட மிங்கிள் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபிஷஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்கே கோல்டு கோல்டு ஃபேமிலி மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் தான் எஸ்கே கோல்டு அதுக்கப்புறம் ரூக்கின் ஒராண்டா இந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் இது வந்து சின்ன சைஸ் கோல்டு இந்த டேங்க்கில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷன்னு சொல்கிறதுனா இந்த ஷார்க்கு தான் எவ்வளோ போட்டாலும் சாப்பிட்டுட்டு கம்முன்னு வளர்ந்துட்டு பெருசாக வளர்ந்துரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்ருப்பாங்க ஷார்க் பெருசாக வளர்ந்துருச்சு அப்புறம் கொண்டு போய் கிணத்துல போட்டுருவாங்க ஸோ நல்லா சுறுசுறுப்பாக சுற்றிட்டு இருக்கும் இந்த மீன் இதுவும் ஆக்சிஜனே தேவை கிடையாது இந்த விஷுக்கு இதில் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ இருக்குது பிளாக் வரும் டைகர் ஆஸ்கர்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து அல்பினோ ஸ்டாக் இல்லை பிளாக் டைகர் ஆஸ்கர் மட்டும் தான் ஸ்டாக் இருக்குது அண்ட் அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா மாலி மாலினாலே வந்து சின்ன பசங்க பெரியவங்க நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சது என்னென்னா இந்த மாலி ஃபிஷ் தான் ஏன்னா நிறையா குட்டி போடும் குட்டியெல்லாம் நம்ம தனியாக ஸ்பூனில் எடுத்து பொறுக்கி வச்சுட்டு தனித்தனியாக ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரீடிங் சைஸில் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட மாலி ஸ்டாக் இருக்குது மாலிக்கு ஓகே அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன யோசிப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கப்பீஸ் கப்பீஸ் ஆல்ரெடி நான் காட்டினேன் இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸு டெல்டா கப்பீஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் தான் வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரைஸு அப்புறம் உங்கள் பாண்டுக்கு ஃபிஷ் போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கனாலோ இல்லை கோல்டு ஃபிஷ் மற்ற ஃபிஷஸ் கோல்லாம் கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த கொய் ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் போடலாம் பாண்டுக்கெலாம் வந்து டாப் வியூக்கெலாம் வந்து இந்த கொய் ஃபிஷ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக சூட் ஆகும் இங்கே கீழே விட்டுருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈல் ஃபிஷ்ஷு இது ஒரே ஈல் கிடையாது பென்சில் ஈல் கிடையாது இந்த ஈல் கொஞ்சம் ஸ்பாட்டரில் வரக்கூடிய ஈல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சைஸ் வந்து ரெண்டு அடி பக்கம் நல்லா பெருசாக வளரும் பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்கும் பயம் பயங்கரமாக இருக்கும் இதோட இது வந்து நான் ஷார்ட்ஸில் வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் ரவுனா கூட விட்ட மாதிரி அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பெரிய டேங்கில் இருக்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் கோய் ஃபிஷில் அந்த ஸ்மால் சைஸு பார்த்தீங்களா இதே வந்து வேல் டெயில் எல்லாமே ரெக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் அந்த கோய் வந்து நல்லா எல்லாமே வேல் டெயில் தான் சூப்பராக இருக்கும் தென் எஸ்கே கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே பெரிய பெரிய சைஸ் எஸ்கே கோல்டு அண்டு இந்த மூளை மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர்லாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதாவது மண்டை மேலே செவப்பாக மூளையாட்டம் இருக்குங்க என்ன மீன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதான் ரெட் கேப் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு மீடியமான ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ரெட் கேப் கோல்டு தான் அண்ட் ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப சீப் தான் ஒரு ப்ராஸ் ஒராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து இருக்கிறது என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே கோல்டு
முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த அரோனா கூட மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபிஷஸ் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குல்ல இந்த டின் ஃபைல் வந்து அரோனா கூடலாம் நல்லா மேட்ச் ஆகும் சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி சைஸில் போட்டோம்னா தான் இந்த டின் ஃபைல் வந்து நல்லா ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு அதனால் இதெல்லாம் வந்து அரோனா கூட தாராளமாக போடலாம் அண்ட் ஆஸ்கரும் பார்த்தீங்கன்னா அரோனா கூடலாம் தாராளமாக மேட்ச் பண்ணலாம் நல்ல கலர் ஆஸ்கர் ஆஸ்கரில் நம்மக்கிட்ட எல்லா வெரைட்டிஸ் கலருமே வரும் கூட ரீசெண்டாக செரி ரெட்டை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஷார்ட்ஸில் போட்டிருப்பேன் இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஆஸ்கர் பிளாக் டைகர் ஆஸ்கர் அண்ட் அல்பினோ டைகர் ஆஸ்கர் ஒரு ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இந்த கடையில் இருக்கிற ஸ்டாக்கில் இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தாச்சு இப்போ அந்த கடையை நம்ம பார்க்கலாம் வேறு என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் டேங்க்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் ஓல்டட் டேங்க்ஸு இம்போர்ட்டட் டேங்க்ஸு நார்மல் டேங்க்ஸ்லாம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாக்கில் கம்மியாக இருக்குது அண்டு பேர்ட் கேஜு இதெல்லாமே அப்பப்போ வரும் போயிடும் ஸ்டாக்கு அண்டு இந்த கடையில் பார்த்தோம்னா நம்ம மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காகவே இந்த டேங்க் நான் வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நிறையா ஷார்ட்ஸில் போட்டிருப்பேன் ஒரு பெரிய ஈல் இருக்குது ஒரு ஷவல் நோஸ் இருக்குது டைகர் ஷவல் நோஸு ஜம்போ சைஸில் ஒரு டைகர் ஆஸ்கர் இருக்குது வெல் டைல் அண்ட் நம்ம அரவுனாக இருக்கோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ளெண்டிடாக இருக்குது அண்டு ஜெயின் கோரா ரெட் டைல் ஜெயின் கோரா அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா என்ன வெரைட்டி இது இது எட்ரோ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சர்ஜன் மேஜர்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெரைட்டி இது அண்ட் கீழே இருக்க இந்த டேங்கில் வந்து ஃபுல்லாக கோல்டு விஷு சிசட்டைல் கோல்டு மாதிரி டைலு அப்புறம் அந்த மூன் மூன் கோரா அப்படிங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் கோல்டு ரூக்கின்னு பெரிய பெரிய சைஸ் ரூக்கின் இந்த ரூக்கின் நல்லா கை சைஸில் பெருசாக இருக்கும் இந்த ரூக்கின்னு அண்டு இந்த டேங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஜாவா மா ஸ்டோரேஜுக்காக நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் புத்த தலையில் தொப்பி மாட்டின மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஜாவா மாஸு இந்த புத்தர் கிரிஞ்சாக தான் இருப்பார் அண்ட் இந்த டேங்க் வந்து இன்னும் வாஷ் பண்ணலை இன்னும் ஒரு பெரிய வேலை இருக்குது ஷிம்ப் ஸ்டோரேஜுக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன் ரீஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இந்த டேங்க் காமிக்கிறேன் அண்ட் இந்த டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்சைட் டவுன் கேட்டு ஃபெதர் ஃபின்னு இந்த கேட்ஸ்லாம் இருக்குது இன்னும் டெட்டோனியஸ்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது அதெல்லாம் உள்ளே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு அப்புறமேட்டு மெஸ் அண்டு சினேகல் க்ரீன் சினேகல் சில்வர் அரோனா சுட்டி அப்படியே இந்த டேங்கில் மேலே போனால் எல்லோ டைல் லெஸ்ஸி சிசிலட் வெரைட்டிஸு எல்லோ டைல் லெஸ்ஸி சிசிலட் அண்ட் இதுக்குள்ளார கும்பலாக உக்காண்டுக்கிறானு பாருங்கள் இவனுங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுன் நைஃப் எல்லாம் ஒழிஞ்சிட்டு தான் இருப்பானுங்க இப்படி ஜாலியாக அண்டு இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரீ டி வால் பேப்பரு பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வேறு மீனுக்கு தேவையான நெட்ஸு கேச்சிங் பண்ணுறது அப்புறம் மோட்டர் ஐட்டம்ஸு டாய்ஸு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓடுறது பறக்கிறது தாவறது ஊறுறது நீந்துறது எல்லாமே இருக்குது நல்லாவே இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஷாப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் டாட்டா பா பாய்